தாய் தந்தை ஆகிய கடவுள் மைந்தன் தூயாவின் திருப்பெயர்னாலே வாழ்த்துகிறேன் கிறிஸ்துக்குள் பெரிய மாணவர்களே உங்கள் அனைவரையும் ஆறு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டுக்கான வழிபாட்டிலே நாம் இந்த காணொலியின் வழியாக இந்த வழிபாட்டில் இணைந்து கொள்வோம் கடவுள் நம்மை இம்மட்டுமாய் ஆசீர்வதித்து ஜூன் மாதத்தினுடைய முதலாவது வாரத்திலே நம்மை கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருக்கிறார் கர்த்தர் தந்திருக்கின்ற ஞானத்திற்காகவும் அறிவுக்காகவும் இந்த உலகத்தில் நாம் வாழ்வதற்காக கொடுத்திருக்கிற இந்த உயிருக்காகவும் மூச்சுக்காகவும் நாம் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்த அழைக்கப்படுகிறோம் சங்கீதம் நூற்றி ஐம்பது ஆறு சொல்கிறது சுவாசமுள்ள யாவும் கர்த்தரை துதிப்பதாக இந்த வழிபாட்டை தொடங்குவதற்கு முன்பாக தலையிலை தாழ்த்தி நாம் இறைவேண்டல் செய்வோம் மக இரக்கமும் கிருபையும் நிறைந்த எங்கள் பரலோக கடவுளே இந்த அருமையான காலை பொழுதுக்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த மனமகிழ்ச்சியான ஓய்வு நாளிலே நாங்கள் அனைவரும் ஒன்றாய் சேர்ந்து வழிபாட்டில் இணைந்து உடல் அளவில் ஒன்று சேர்ந்து உமை துதித்து ஒரே இடத்தில் வழிபட முடியாமல் வீடுகளிலே தங்கியிருந்து நாங்கள் காணொலியின் வழியாக வழிபாட்டில் இணைந்திருக்கிறோம் இந்த நேரத்திலேயும் நீர் தந்திருக்கின்ற இந்த சாதனங்களுக்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் குறிப்பாக இந்த யூடியூப்ஸ் சேனல் வழியாக பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு மக்களையும் நீர் ஆவியிலே ஒன்றிணைத்து கூட்ட வேண்டுமாய் விடத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் நாங்கள் பாடுகின்ற பாடல் உமக்கு துதி உண்டாகும்படியாகும் நாங்கள் வெறுமையாக இந்த பாடல்களை பாடாமல் பொருள் உணர்ந்து பாடவும் திருமறை பகுதியை படிக்கின்ற பொழுது அவர்களின் உட்கருத்துக்களை நாங்கள் புரிந்து கொள்ளவும் செய்தியாளர் தருகின்ற வார்த்தையிலிருந்து நாங்கள் உமது வார்த்தைகளை நாங்கள் அறிந்து கொள்ளவும் உமது சிந்தையை அறிந்து கொள்ளவும் உதவி செய்யும் இந்த வழிபாடு முழுவதும் தொடக்கம் முதல் நிறைவு பரியந்தும் உமது திருக்கரத்தினால் நீர் ஆசி செய்ய வேண்டுமாய் இம்மிடத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்து என்னும் திருப்பெயரினாலே வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் நல்ல கடவுளே ஆமேன் பிரியமானவர்களில் நாம் அனைவரும் இணைந்து மகிழ்ச்சியோடு பாமாலை பதினான்கு பாடுவோம் அநாதியான கர்த்தரே என்ற பாடலை நாம் யாவரும் இணைந்து பாடுவோம் நாம் கடவுளை தொழுவோம் கடவுள் ஆவியாயிருக்கிறார் அவரை தொழுது கொள்கிறவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய பிதாவாகிய கடவுளாலும் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவனாலும் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக இது கர்த்தர் உண்டு பண்ணினால் இதில் களை கூர்ந்து நாம் மகிழக் கடவோம் திரியக கடவுளை நாம் யாவரும் சேர்ந்து இணைந்து போற்றுவோம் தந்தையாம் கடவுளே உமது வல்லமைனாலும் ஞானத்தினாலும் எல்லாவற்றையும் படைத்து உமது குமாரனை ரட்சகராக தரும்படி உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்திரையுமே போற்றுகிறோம் மக நாம் கடவுளே பாவத்தை தவிர்த்து எல்லாவற்றிலும் எங்களை போல் மனிதராக எங்கள் பாவங்களுக்காக உப்பு கொடுக்கப்பட்டு எங்கள் நீதிக்காக உயிர்த்தெழும்பியவரையுமே போற்றுகிறோம் பரிசுத்த ஆவீராகி கடவுளே 
எல்லா உண்மைக்குள்ளும் எங்களை வழி நடத்தி கடவுளின் அன்பை எங்கள் நெஞ்சில் பொடிகிறவரை உமை போற்றுகிறோம் பிதா குமாரன் பரிசு தாவிராகி கடவுளே உமக்கே எக்காலமும் புகழும் மகிமையும் உண்டாவதாக ஆமேன் பாவ அறிக்கை நமக்குள் பாவம் இல்லை என்போமானால் நம்மை நாம் ஏமாற்றுவலாக இருப்போம் நமக்குள் உண்மை இல்லை நமது பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை மன்னித்து எவ்வித அனிதமும் நீங்கள் நம்மை தூய்மைப்படுத்துவதற்கு அவர் நம்பத்தக்கவரும் நீதியும் உள்ளவருமாக இருக்கிறார் நான் எழுந்து என் தகப்பனிடத்திற்கு போய் தகப்பனை பரத்துக்கு விரோதமாகும் உமது பார்வையிடும் நான் பாவம் செய்தேன் இனியுடைய மகன் மகள் என்று சொல்லப்படுவதற்கு நான் பார்த்திருந்தார் உமது கூலிக்காரர்கள் ஒருவராக என் வைத்துக் கொள்ளும் என்பேன் கடவுள் ராஜ்யம் சமீபத்திருக்கிறது மனம் திரும்பி நற்செய்தியில் நம்பிக்கை வைங்கள் நமது பலவீனர்களுக்காக பரிதபிக்க முடியாத பிரதான ஆசாரியர் நமக்கு நாம் எல்லா விதத்திலும் நம்மை போல் சோதிக்கப்பட்டு பாவம் இல்லாத பிரதான ஆசாரியர் நமக்கு இருக்கிறார் ஆகினால் நாம் யாவரும் இணைந்து அமைதியான முறையிலே இருக்கின்ற இடங்களிலே நாம் நமது பாவங்களை பிழைகளை நாம் உணர்வோம் யாவரும் இணைந்து நமது பிழைகளை உணர்ந்தவர்களாய் நாம் இரண்டாம் பாவ அறிக்கின் சபத்தை நாம் யாவரும் சேர்ந்து சொல்வோம் எங்கள் தந்தையாம் கடவுளே நினைவினாலும் வார்த்தையினாலும் செய்கையினாலும் உமக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்திருக்கிறோம் முழு மனதோடு நாங்கள் உமை நேசிக்கவில்லை எங்களிடத்தில் நாங்கள் அன்பு கூறுவது போல அயலிடத்தில் நாங்கள் அன்பு கூறவில்லை எங்கள் மேல் இரக்கமாய் இருக்க உமை வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் பாவ அழுக்கை நீக்கி எங்களை சுத்திகரியும் எங்கள் குற்றங்களை விட்டுவிட எங்களுக்கு உதவி புரியும் எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் வழியாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் பிதாவே ஆமேன் சர்வ வல்லமையும் மிகுந்த இரக்கமுள்ள ஆண்டவர் மன்னிப்பையும் பாவ நிமித்தம் நமக்கு கட்டளிட்டார்கள் வாழ்க்கையை சீர்படுவதற்கான காலத்தையும் தமது பரிசுத்தாவின் திருவையும் தேற்றுதலையும் நமக்கு என்றென்றும் தந்தருள்வாராக ஆமேன் திருமறை பாடங்கள் நாம் படிக்க கேட்போம் A first scripture lesson is taken from the book of 1 Kings chapter 3 verses 16 through 28. The book of 1 Kings chapter 3 verses 16 through 28. Now two prostitutes came to the king and stood before him. One of them said, Pardon me my lord, this woman and I live in the same house and I had a baby while she was there with me. The third day after my child was born, this woman also had a baby. We were alone. There was no one in the house but the two of us. During the night, this woman's son died because she lay on him. So she got up in the middle of the night and took my son from my side when I, your servant, was asleep. She put him by her breast and put her dead son by my breast. The next morning, I got up to nurse my son and he was dead. But when I looked at him co- closely in the morning light, I saw that it wasn't the son I had born. The other woman said, No, the living one is my son, the dead one is yours. But the first one insisted, No, the dead one is yours, the living one is mine. And so they argued before the king. The king said, This one says, My son is alive and your son is dead. While that one says, No, your son is dead and mine is alive. Then the king said, Bring me a sword. So they brought a sword for the king. He then gave an order. cut the living child in two and give half to one and half to the other the woman whose son was alive and deep was deeply moved out of love for her son and said to the king please my lord give her the living child living baby don't kill him but the other said neither i nor you shall have him cut him in two then the king gave his ruling give the living baby to the first woman do not kill him she is his mother When all Israel heard the verdict the king had given they held the king in awe because they saw that he had wisdom from God to administer justice here in the bible reading praise be to god வாசிக்கும் படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட இரண்டாவது வேத பாடம் அப்போசல் நாகிய யாக்கோபு எழுதின பொதுவான நிருபம் அதிகாரம் 1 வசனங்கள் 1 മുതൽ 8 வரை யாக்கோபு முதலாவது அதிகாரம் தேவனுக்கும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் ஊழியக்காரனாகிய யாக்கோபு 
சிதறி இருக்கிற பனிரெண்டு கோத்திரங்களுக்கும் வாழ்த்துதல் சொல்லி எழுதுகிறதாவது என் சகோதரரே நீங்கள் பலவிதமான சோதனைகளில் அகப்படும் போது உங்கள் விசுவாசத்தின் பரீட்சையானது பொறுமையை உண்டாக்கும் என்று அறிந்து அதை மிகுந்த சந்தோஷமாக எண்ணுங்கள் நீங்கள் ஒன்றிலும் குறை உள்ளவர்களாயிராமல் பூரணராயும் நிறை உள்ளவர்களாயும் இருக்கும்படி பொறுமையானது பூரண கிரியை செய்ய கடவது உங்களில் ஒருவன் ஞானத்தில் குறை உள்ளவனாயிருந்தால் யாவருக்கும் சம்பூர்ணமாய் கொடுக்கிறவரும் ஒருவரையும் கடிந்து கொள்ளாதவரும் ஆகிய தேவனிடத்தில் கேட்க கடவன் அப்பொழுது அவனுக்கு கொடுக்கப்படும் ஆனாலும் அவன் எவ்வளவாகிலும் சந்தேகப்படாமல் விசுவாசத்தோடே கேட்க கடவன் சந்தேகப்படுகிறவன் காற்றினால் அடிப்பட்டு அலைகிற கடலின் அலைக்கு ஒப்பாயிருக்கிறான் அப்படிப்பட்ட மனுஷன் தன் கர்த்தரிடத்தில் எதையாகிலும் பெறலாம் என்று நினையாதிருப்பானாக இருமணம் உள்ளவன் தன் வழிகளில் எல்லாம் நிலையற்றவனாய் இருக்கிறான் வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட இரண்டாவது வேத பாடம் வாசித்தாயிற்று தேவனே உமக்கே மகிமை உண்டாவதா வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சுவிசேஷ வேத பாடம் லூக்க எழுதின சுவிசேஷம் பத்தாம் அதிகாரம் வசனங்கள் இருபத்தி ஒன்று முதல் இருபத்தி நான்கு முடிய லூக்கா பத்து இருபத்தி ஒன்று முதல் இருபத்தி நான்கு முடிய லுக்கா பத்து இருபத்தி ஒன்று முதல் அந்த வேளையில் ஏசு ஆவிலே களி கூர்ந்து பிதாவே வானத்துக்கும் பூமிக்கும் ஆண்டவரே இவைகளை நீ ஞானிகளுக்கும் கல்விமான்களுக்கும் மறைத்து பாலகருக்கு வெளிப்படுத்தினபடியால் உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் ஆம் பிதாவே இப்படி செய்வது உம்முடைய திருவுளத்திற்கு பிரியமாயிருக்கிறது சகலமும் என் பிதாவினால் எனக்கு ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பிதா தவிர வேறொருவனும் குமாரன் இன்னார் என்று அறியான் குமாரனும் குமாரன் அவரை எவனுக்கு வெளிப்படுத்த சித்தமாயிருக்கிறாரோ அவனை அவனும் தவிர வேறொருவனும் பிதா இன்னார் என்று அறியான் என்றார் பின்பு தமது சீஷரத்தில் திரும்பி தனித்து அவர்களை நோக்கி நீங்கள் காணுகிறவர்களை காணும் கண்கள் பாக்கியமுள்ளவைகள் அநேக தீர்க்க தரிசிகளும் ராஜாக்களும் நீங்கள் காண்கிறவர்களை காணவும் நீங்கள் கேட்கிறவர்களை கேட்கவும் விரும்பியும் காணாமலும் கேளாமலும் போனார்கள் என்று உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்றார் என்பது அருளுரைக்காக நாம் ஆயத்தப்படுவோம் பிரியமானவர்களே சேலையூர் குருசேகரம் தூய மார்க் ஆலயத்தினுடைய ஆயிரம் அவர்கள் திருமதி வியூலா பிரான்சிஸ் இவர்கள் கார்லி மேல்நிலை பள்ளியிலே முதுகலை ஆசிரியராக வேதியியல் துறையிலே அவர்கள் பணியாற்றுகிறார்கள் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் கடவுள் தாமே அவர்கள் வழியாக நமக்கு இறை செய்தியை வழங்குவாராக கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே இந்த நாளில் காணொலி வழியாக உங்கள் அனைவரையும் காண்பதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இந்த வாய்ப்பை நல்கிய என் ஆண்டவருக்கு முதலாவது நன்றி செலுத்துகின்றேன் ஆயர் பெருமான் அவர்களுக்கும் நான் நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ஒருவேளை இந்த கால சூழல் கொரோனா தொற்று நோய் பரவி கொண்டிருக்கிற சூழலிலே நீங்கள் அனைவரும் ஆங்காங்கே வீடுகளில் இருந்து உங்களை நீங்கள் பாதுகாத்து கொண்டிருப்பீர்கள் என்று நான் நம்புகின்றேன் இன்று நாளிலே இறை செய்தியை வழங்கும்படியாக என்னை அழைத்த ஆயர் அவர்களுக்கு நான் நன்றி நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ஏனென்றால் இன்றைய மாதம் கல்வி ஆண்டின் முதல் மாதமாக இருப்பதனால் என்னவோ நான் ஆசிரியராக நான் பணியாற்றி வருகிறதுனாலே 
மாணவர்களுக்கும் வாலிப பிள்ளைகளுக்கும் ஞானத்தை குறித்து சில வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக என்னை அவர் அழைத்தார் அதன்படியாக பேராயத்தில் கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பு மேலிருந்து வருகிற ஞானம் என்ற தலைப்பின் கீழாக நம்ம தியானிக்க இருக்கின்றோம் நீங்கள் அனைவரும் என்னோடு இந்த ஞானத்தை குறித்து அது மேலிருந்து வருகிற ஞானத்தை குறித்து நீங்கள் தியானிக்கும்படியாக என்னோடு பயணம் செய்யும்படியாக உங்களை அன்போடு நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் முதலாவது ஞானம் என்றால் என்ன என்று ஒரு கேள்விக்கு ஒரு பதில் உங்கள் இருதயத்திலே ஓடிக்கொண்டிருக்கலாம் எதை ஞானம் என்று நாம் சொல்லுகிறோம் நாம் படிக்கிற அறிவு புத்தி கூர்மை விவேகம் இதையெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்தா ஞானமா என்று சொல்லி ஒரு கேள்வி உங்கள் மனதில் ஓடக்கூடும் ஒருவர் இப்படியாக கூறுகிறார் ஒரு மனிதனுடைய அனுபவமும் அவன் அறிவும் சேர்ந்து ஒரு நல்ல காரியத்தை செய்தால் ஒரு நல்ல தீர்வை அது கொடுக்குமானால் அது ஞானமாக இருக்கும் என்று ஒரு பொதுவான கருத்தாக குறு குறிப்பிடப்படுகிறது ஆனால் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட தலைப்போ பரத்திலிருந்து வருகிற ஞானம் மேலிருந்து வருகிற ஞானம் அப்போ கீழிருந்து வருகிற ஞானம் ஒன்று உள்ளது இன்றைய நாளிலே நம்ம படிக்க கேட்ட நிருப பகுதி அதை மெய் என்று சொல்லுகிறது மூன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் இத்தகைய ஞானம் விண்ணிலிருந்து வருவதல்ல மாறாக மண்ணுலகை சார்ந்தது ஆண்டவருடைய மெய் ஞானம் விண்ணிலிருந்து வருகிறது என்று சொல்லி இவர் ஆழமாக அந்த கருத்தை இந்த இடத்துல தெரிவிக்கிறார் அப்போ மண்ணிலிருந்து இருக்கிற வருகிற ஞானம் என்னவென்றால் உலக ஞானம் என்று சொல்லலாம் அந்த உலகம் ஞானமானது ஒருவேளை நமக்கு நன்மை பயக்கக்கூடியதாக தோன்றலாம் அது அது உண்மையான இருக்காது என்று இதில் சொல்லுகிறார் அது எப்படி இருக்கிறதா சுயநலத்தை சார்ந்து இருக்கிறது தீமையை வருவிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது எனக்கு அருமையானவர்களே ஒருவேளை இந்த கல்வி அறிவினால் நிறைய விஞ்ஞானிகள் தோன்றியிருக்கலாம் அதனால் புதிய படைப்புகள் உண்டாயிருக்கலாம் ஆனால் அது முடிவோ அது தீமையை வருவிக்கக்கூடியதாக இருக்குது நீங்கள் அதை அனுபவித்து கொண்டும் இருக்கிறீர்கள் இப்போது காலகட்டத்தில் நம்ம இயற்கையை அழித்து ஒரு செயற்கையான ஒரு வாழ்வுக்குள்ளே நம்ம போகிறோம் எந்த உணவு பதார்த்தங்களை எடுத்தாலும் அதில் ஏதாவது ஒரு செயற்கை பொருள் சேர்ந்து அதுக்கு நம்ம டேஸ்ட்டாக உணவு உட்கொள்ள வேண்டும் என்று அது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த உணவை உட்கொள்ளும் போது அது தீமையை சைடு எஃபெக்டு நமக்கு வருகிறது என்பது உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் அப்போ உலக ஞானம் என்பது ஒரு பெரிய நன்மையை தருவதாக இல்லை தற்சமயத்திற்கு அதை நம்மை பாதுகாக்குதே ஒழிய அது முழுமையான ஒரு நன்மையை தரும் என்பது இல்லை ஆனால் இங்கே யாக்கோபு நிருபத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆண்டவருடைய மெய் ஞானத்தை பெறணும் அப்போ பெறும்பொழுது ஒரு பெரிய நன்மையை ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய வெற்றியை நம்ம அடைவோம் என்பது உண்மை இந்த உண்மையின்படியாக இன்று நாளிலே நம்ம தியானிக்க இருக்கிறோம் அதே ஒன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் ஒருவன் ஞானத்தில் குறை உள்ளவனாக இருந்தால் ஆண்டவர் இடத்துல கேட்கட்டும் என்று சொல்லுகிறார் அவர் முகம் கோணாமல் தாராளமாக தருகிறார் என்று சொல்லுகிறார் அப்போது ஆண்டவர் எல்லாருக்கும் ஞானத்தை தருகிற ஆண்டவராக இருக்கிறார் அப்பேற்பட்ட ஆண்டவரிடத்திலிருந்து நம்ம ஞானத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம் எனக்கு தகுதி இல்லை எனக்கு கல்வி அறிவு இல்லை எனக்கு வசதி இல்லை எனக்கு வாய்ப்பு இல்லை எனக்கு பொருளாதாரம் இல்லை நான் ஒரு நல்ல அழகான வீட்டில் வாழ வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் எனக்கு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவரை நோக்கி நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது எனக்கு ஞானத்தை தாங்க என் குறைவான பணத்தை வைத்து நான் பெரிய பணத்தை நான் சம்பாதிக்க வேண்டும் அதற்கு எனக்கு ஞானம் வேண்டும் மூன்றாம் அதிகாரத்திலே நீங்க அந்த முழு அதிகாரமும் படிச்சு பாருங்க அவன் சிறு வயதிலே அவன் அரசனாக ஆக்கப்படுகிறார் அப்பொழுது ஆண்டவர் இடத்துல அவனுக்குள்ள ஒரு பயம் இருக்கு ஆண்டவரே இவ்வளோ பெரும் திரளான மக்களை நான் எப்படி நான் ஆட்சி செய்வது அவர்களுக்கு எப்படி நான் நியாயம் செய்வது அவர்களுடைய அவங்களுக்கு எப்படி நான் நன்மை செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒருவேளை நான் அரசனுடைய குமாரனாக இருந்தாலும் எனக்கு ஆலோசனைகள் எல்லாம் வழங்கினாலும் எனக்கென்று ஒரு திறமை இருக்க வேண்டும் அல்லவா என்று சொல்லி அவன் ஆண்டவருக்கு எரிபலிகளை செலுத்தி ஆயிரம் எலிபலிகளை செலுத்தினார் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது 
அவன் உறங்கும் பொழுது ஆண்டவர் அவனுடைய தரிசனத்திலே தோன்றுகிறார் மகனே உனக்கு என்ன வரம் வேண்டும் என்று கேட்கும் பொழுது சாலமன் சொல்லுகிறார் ஆண்டவரே நானும் ஒரு போக்குவரவு தெரியாதவன் நான் ஒரு சிறு பையனாக இருக்கிறேன் எனக்கு நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய ஒரு பொறுப்பை நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க இந்த மக்களை நான் நியாயம் திருக்குவதற்கு எனக்கு ஞானம் தாங்க ஆண்டவரே அப்படின்னு அவன் வேறு எதுவும் கேட்கல எனக்கு புது பட்டாடைகளை கொடுங்க செல்வத்தை கொடுங்க எனக்கு பெரிய பங்களா கொடுங்கன்னு அவன் கேட்கவே இல்லை எனக்கு ஞானத்தை மட்டும் தாங்க சொல்லி அவன் கேட்கும்போது ஆண்டவர் தாராளமாக அவருக்கு ஞானத்தை தருகிறார் ஞானத்தை மட்டும் அவர் தந்தாரா அதற் கூட புகழையும் அவர் கூட செல்வத்தையும் அவர் சேர்த்து தருகிறார் எனக்கு அருமையானவர்கள் ஒரு பெரிய சாட்சி நம்ம பிள்ளைங்க வேண்டுவாங்க ஆண்டவரே என் ஞானத்தில் ஆண்டவர் எனக்கு கடுகளோ ஒரு ஞானத்தை சாலமனுக்கு கொடுத்த ஞானத்தில் ஒரு கடுகளோ கொடுங்க போதும் அதுவே எனக்கு பெரிதுன்னு நம்ம ஜவம் பண்ணுறோம் எவ்வளோ பெரிய ஒரு சாட்சி நமக்கு அந்த ஞானத்தை ஆண்டவரிடத்துலேருந்து பெற்றுக்கொண்டார் எனக்கு அருமையானவர்களே இந்த நாளில் இந்த தலைப்பு மேலிருந்து வருகிற ஞானம் என்றால் அப்பாற்பட்ட ஆண்டவர் ஆண்டவர்கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய ஒரு ஞானம் ஆண்டவருக்கு அந்த ஞானம் தேவைப்பட்டது என்று குறிப்பிடுகிறது இதே சாலமன் தான் அவன் எழுதிய நீதிமொழிகள் புஸ்தகத்திலே மூன்றாம் அதிகாரம் அந்த பத்தொன்பதாவது வசனத்தில் குறிப்பிடப்படுகிறது ஆண்டவர் ஞானத்தினால இந்த பூவுலகை அஸ்திபரப்படுத்தினார் அப்படின்னு சொல் சொல் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் விவேகத்தால் அவருடைய வானங்களை படைத்தார் என்று சொல்லி அப்போது அண்டவர் இந்த உலகத்தை படைப்பதற்கு அவருக்கு ஞானம் தெரிந்தது அதனால் தான் அழகாக நேர்த்தியாக அந்த படைப்புகளை அவரால் படைக்கப்பட்டது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் அந்த ஞானம் தேவைப்பட்டது அவர் லூகா ரெண்டாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் நீங்கள் படித்தீங்கன்னா ஆண்டவர் நீதி உடல் வளத்திலும் ஞானத்திலும் மிகுந்து மனிதர்களையும் ஆண்டவரையும் அவர் பெருமிதப்படுத்தினார் அதாவது அவர் தயவை பெற்றார் அப்படின்னு சொல்லி அதில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அப்போ அவருக்கு அந்த ஞானம் அவங்க தேவைப்பட்டிருக்கிற அந்த ஞானத்தினாலதோ அங்கே இருந்த வேத பாரகர்கள் அங்கே இருக்கிற குருமார்கள் அவங்களெல்லாம் அவர் சமாளிக்க முடிஞ்சது அவர் ஒரு விஷயம் ஒரு விபச்சார பெண்ணை அவருக்கு முன்பாக கூட்டு வரும் பொழுது அவர் சொல்ல உங்களில் யாருக்கு பாவம் செய்யவில்லை என்று நினைக்கிறீர்களோ அவளை முதலில் என் கையை கல்லெடுத்து அடியும் என்று சொல்லும் பொழுது எல்லாரும் போயிடுறாங்க அப்போ அந்த இடத்துல ஆண்டவருக்கு ஒரு ஞானம் அந்த இடத்துல பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்தது ஓய்வு நல்ல அவர் குணப்படுத்தும் பொழுது அங்கே இருக்கக்கூடிய வேதப்பாரர்களை பார்த்து சட்டம் உயிர் காக்க வேண்டும் சட்டம் வந்து மனிதர்களுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்போ ஏற்பட்ட அந்த சட்டத்தை ஒரு உயிரை காப்பதற்கு நான் மீறினாலும் தவறு இல்லை என்று சொல்லி அந்த இடத்துல ஞானத்தை அவர் பயன்படுத்தி அங்கே பேசுகிறவராக இருக்கிறார் எனக்கு அருமையானவர்களே அப்போது ஒரு மனிதனுக்கு ஞானம் மிகவும் தேவையானதாக இருக்கிறது இந்த ஞானம் சொல்லுகிறது என்னை யாராவது பெற்றுவிட்டால் நான் அந்த இடது கையிலே ஒரு நீடித்த நாளையும் வலது கையிலே அவனுக்கு செல்வமும் புகழையும் நான் தருவேன் என்று ஞானம் சொல்லுகிறது இந்த ஞானத்தை குறித்து சாலமன் நீதிமொழிகள் புஸ்தகத்திலே மிக அருமையாக அவர் எழுதுகிறார் எனக்கு அருமையான பிள்ளைகளே நீங்கள் செய்ய வேண்டிய மூணு காரியம் நீங்கள் தொடர்ந்து செஞ்சு பாருங்க ஆண்டவருக்கு நீங்கள் பயந்து நடங்க ஆண்டவர் வார்த்தைகளை தினமும் நீங்கள் தியானிங்க நம்ம ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை நம்ம வாலிப பிரயாத்தில் நாம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் அப்போது அந்த அந்த ஏற்றுக்கொண்டதிலுடைய உணர்வு அந்த ரட்சிப்பின் உணர்வை நீங்கள் டெய்லியும் நீங்கள் நீங்கள் சாட்சியிடுற பிள்ளைகளாக நீங்கள் மூணு காரியத்தை நீங்கள் தொடர்ந்து செஞ்சு பாருங்கள் ஆண்டவர் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய வெற்றியை தருகிறவராக இருக்கிறார் உங்களுக்கு நீடித்த ஆயுளை தருகிறவராக இருக்கிறார் எனக்கு அருமையான பிள்ளைகளே நாம் ஏனோ நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம எழுந்திருக்கிறோம் வாழ்க்கையை முடிக்கிறோம் எனக்கு எப்போ வேணாலும் நான் ஆண்டவர் கூப்பிட்டா நான் போயிடுவேன் அந்த மாதிரி வாழ்வு கிடையாது ஆண்டவர் நீ இந்த உலகத்தில் பிறந்ததின் நோக்கத்தை நிறைவேற்றும்படியாக ஒரு உன்னை சாதனையாளராக மாற்றும்படியாக அவரிடத்தில் நீங்கள் ஞானத்தை நீங்கள் கேட்டு பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக நான் அன்போடு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அதற்காக நீங்கள் சில வழிமுறைகளை ஆண்டவரிடத்தில் நீங்கள் கேளுங்க முதலாவது நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ஆண்டவருக்கு பயப்படணும் ஆண்டவருக்கு பயப்படுதுனா என்ன ஐயோ ஆண்டவர் சர்ச்சுக்கு போகணும் அங்கே போகணும் ஆண்டவருடைய செய்தி அந்த மாதிரி ஒரு பயம் இல்லை ஆண்டவர் என்னை எந்த நேரமும் கவனிக்கிறார் அவர் என்னை உற்று நோக்கி கொண்டு இருக்கிறார் அப்படி இரு அந்த விசுவாசம் உங்களுக்குள்ளே இருக்கணும் அந்த நம்பிக்கை உங்களுக்குள்ளே இருக்கணும் அப்போது நினைக்கும் பொழுது உங்களால் எந்த தவறுமே செய்ய முடியாது எந்த ஒரு தவறான காரியங்களையும் நீங்கள் செய்வதற்கு முற்பட முடியாது நீங்கள் வேணால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கோ உங்கள் பெற்றோர்களுக்கோ நீங்கள் தெரியாமல் சில காரியங்களை நீங்கள் செஞ்சிட
ஆனால் ஆண்டவருக்கு தெரியாமல் நீங்கள் செய்ய முடியாது அப்போ ஆண்டவர் என்னை பார்க்கிறார் என்றால் நான் அந்த தவறை நான் செய்வதற்கு ஒரு நாளும் நான் முற்பட போகுது இல்லையா இதுதான் ஆண்டவருக்கு நீங்கள் முதலாவது பயப்படுது அதுதான் நீதிமொழிகள் ஒன்று ஏழு சொல்லுகிறது கர்த்தருக்கு பயப்படுவதிலே ஞானத்தின் ஆர்வம் அப்போ ஆண்டவருக்கு நீங்கள் பயந்து நீங்கள் ஜீவிக்க வேண்டும் முதலாவது அவரை அனுதினமும் அவருடைய வசனங்களின்படி நீங்கள் நடக்கணும் உங்களிடையே இருக்கிற தவறுகளை நீங்கள் உணர்ந்து அதை விட்டு விட்டு அதன்படி நீங்கள் நடக்கணும் அப்படின்னா அந்த வசனத்துக்கு ஏற்றது போல் நீங்கள் நடக்கணுங்கிறது ரெண்டாவது மூணாவது காரியம் ஆண் இயேசு கிறிஸ்துவின் கொள்கைகளை நீங்கள் பின்பற்றணும் ஆண்டவர் என்னென்ன காரியங்களை இந்த உலகத்திற்காக நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறாரோ அதையெல்லாம் நீங்கள் செய்யணும் எனக்கு பிரியமானவர்களை இந்த வழிமுறைகளை நீங்கள் கடைபிடிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் உண்மை நிச்சயமாக உங்களுக்கு ஞானத்தை தருகிறார் சில வசனங்களை உங்களிடத்துல நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன் சங்கீதம் தொண்ணூறு சொல்லுகிறது பன்னெண்டாவது வசனம் இந்த பன்னெண்டாவது வசனத்தில் ஆண்டவரே என் வாழ்நாளை எண்ணுகிற அறிவை எனக்கு தாரும் ஏன் ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்நாளை என்னன்னோ அவர் சொல்லுகிறார் ஞான சொல் நீடித்த ஆயுள் இருக்கிறது ஞானம் இருந்தால் எனக்கு நீடித்த ஆயுள் இருக்குது அப்போது என்னுடைய நாட்களை எண்ணுகிறதுக்கு எனக்கு அறிவை தாரும் சார் அப்போது ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவருடைய திட்டத்தின்படி நான் வாழ வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்து உங்களிடத்தில் இருக்க வேண்டும் எனக்கு பிரியமானவர் பிள்ளைகள் நீங்கள் அனைவரும் செய்ய வேண்டியது என்னென்றால் உங்கள் வாழ்நாளை குறித்து ஒரு திட்டமிடுதல் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படணும் உங்கள் இருதயத்தில் அது தியானிக்கப்படணும் நான் டாக்டராக விரும்புகிறேன் நான் இன்ஜினியராக விரும்புகிறேன் நான் இந்த பதவியில் நான் அமர்வதற்கு விரும்புகிறேன் என்று உங்களுடைய கோல் நீங்கள் நிர்ணயிக்க வேண்டும் அந்த திட்டத்தின்படி ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் செயல்படுவீர்கள் என்றால் அந்த ஞானம் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் மேலிருந்து வருகிற ஞானம் கொடுக்கப்படும் இந்த ஞானம் என்ன செய்கிறதா நீங்கள் அறியாததும் எட்டாதமான காரியங்களை அது கற்றுக் கொடுக்கிறதா நீங்கள் ஒருவேளை ஒரு இன்டர்வியூக்கு போகிறீங்க ஒரு வேலை வாய்ப்பை தேடி போகிறீங்க அந்த இடத்துல கேட்கப்படுகிற கேள்விக்கு உங்களுக்கு பதில் தெரியாதது போல் இருக்குது ஆண்டவரை எனக்கு இது ஒன்றுமே தெரியல இந்த சூழ்நிலையின் பொருட்டு எனக்கு கற்றுத்தாருங்க இன்னும் ஒரு நிமிடம் உங்கள் இருதயமும் ஆண்டவருடைய இருதயம் ஒன்று சேரும் பொழுது அந்த இடத்துல கரெக்டான பதில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் பே பேரண்ட்டை சொல்லுவாங்க என் பையன் ஞானம் இல்லாமல் அந்த இடத்துல நடந்துட்டாங்க ஒருவேளை அவன் ஞானமாக அந்த இடத்துல பதில் சொல்லியிருந்தானா அவனுக்கு அந்த வேலை கிடைக்கும் பதிலே தெரியலனா கூட அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்றது போல் அந்த பதிலை நீங்கள் கூறுவீர்கள் என்றால் அந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு வெற்றி கிடைக்கும் அப்போ அந்த ஞானம் நமக்கு தேவையுள்ளதாக இருக்கிறது அப்போ அந்த ஞானம் நமக்கு தேவைன்னா உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் முதலாவது திட்டமிட்டு வாழணும் நாளைக்கு என்ன நடக்க போகிறது நாள் நாளைய தினத்தை நான் எப்படி செலவிட போடும் என் நேரத்தை குறித்து நான் எப்படி நான் செலவிட போகிறேன் நான் இந்த நான் இந்த நேரத்துக்குள்ளே நான் படிக்க போகிறேன் இந்த நேரத்துக்குள்ளே நான் தூங்க போகிறேன் இந்த நேரத்துக்குள்ளே நான் டிவி பார்க்க போகிறேன் இந்த காரியங்களை மற்ற வேலைகளை இந்த நேரத்திற்காக நான் ஒதுக்க போகிறேன் என்று நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ஏன்னா ஒரு மாதத்திற்கு ரெண்டு மாதத்திற்கு அல்ல ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் திட்டமிட்டு செயல்படுங்க ஆண்டவர் உங்களுக்கு நிச்சயமாக வெற்றியை தருகிறவராக இருக்கிறார் நீங்கள் ஞானம் உள்ளவர்களாக மாறுவது நிச்சயம் என்பது இந்த இடத்துல நீங்கள் உறுதி எடுத்து கொள்ளுங்கள் இரண்டாவது நான் சொல்ல வேண்டியது விஷயம் என்னென்னா சோதனையை மேற்கொள்ள உங்களுக்கு தைரியம் தேவை அதுக்கு ஞானம் தேவை சோதனையை ஏதோ ஒரு சோதனை நடக்குது இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்களேன் இப்போ கொள்ளை நோய் பரவி கொண்டு இருக்கிறது நம்ம நம்ம வீட்டை விட்டு வெளியே போனாலே நோய் பற்றி கொள்ளும் அந்த ஒரு பயம் நமக்குள்ளே இருக்கிறது அப்போது இந்த நேரத்தில் உங்களுடைய ஞானத்தை நீங்கள் பயன்படுத்தலைனா ஆண்டவர் கொடுக்குற ஞானத்தை நீங்கள் பயன்படுத்தலைனா நீங்கள் அந்த தொற்றுக்கு ஆளாகி நீங்களும் அந்த உயிரை விடுகிற ஒரு சூழல் நேரிடும் அதற்கான அருமையான பிள்ளைகளை இந்த போராட்டத்தை மேற்கொள்வதற்கு ஒரு பெரிய ஞானம் ஆண்டவர் நமக்கு தருகிறார் இதற்கு உகந்த வசனமாக நூற்றி ஏழாவது சங்கீதத்தை நாங்கள் தியானிக்கிற வேலையிலே நூற்றி ஏழாவது சங்கீதத்தை பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் இஸ்ரேவில் மக்கள் வன எகிப்திலிருந்து வனாந்தரத்துக்கு கூட்டிகிட்டு வந்து அவங்க காணான் தேசத்துக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் இந்த நிலை தான் அந்த இஸ்ரேவில் மக்கள் இடத்துல காணப்படுகிற ஒரு போராட்டமான ஒரு சூழல் இந்த காணான் தேசத்தை போய் சேரணும் அதுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய சோதனைகளை அவர்கள் மேற்கொள்ளணும் அப்போது இருந்த சோதனை எப்படி இருக்குதுன்னா அவர்கள் வனாந்தரத்தில் வறண்ட நிலத்தில் நீர் இல்லாமல் உணவு இல்லாமல் அவங்க படுக்க நல்ல தகுந்த இடம் இல்லாமல் அவங்க கஷ்டப்படுகிற சூழலை அவங்க முணுமுணுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க சோர்ந்து போகிறாங்க ஆண்டவர் இடத்துல சினம் கொள்கிறாங்க அவர் நடத்தி சென்ற மோசையிட சண்டையிடுறாங்க இப்பேற்பட்ட ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழல் சிறையில் பிடிக்கப்பட்ட ஒரு சூழல் காற்று கொந்தளிக்கப்படுகிற ஒரு அந்த அளவுக்கு ஒரு சோதனை 
இப்பேற்பட்ட சோதனையை அவர்கள் ஆண்டவரிடத்தில் சினம் கொண்ட போது அவரிடத்தில் ஞானம் இல்லாதனால ஆனால் அவரை நடத்தி சென்ற ஊழியர் அவர்கள் ஆண்டவரிடத்தில் இருந்த பொழுது அவர் சொல்லுகிறார் அந்த வசனத்தை மட்டும் நான் நான் வாசிக்க நான் விரும்புகின்றேன் நூற்றி ஏழாவது சங்கீதம் நாற்பத்தி இரண்டாவது வசனம் என்று நான் நினைக்கின்றேன் நாற்பத்தி இரண்டாவது வசனத்தில் ஆண்டவரே அந்த இடத்துல அவர் ஜெபிக்கிறார் யார் ச சங்கீதக்காரர் இந்த இடத்துல சொல்கிறார் கடவுளின் துணையால் இல்லை நூற்றி எட்டாவது ஞானம் உள்ளோர் இவற்றை கவனத்தில் கொள்ளட்டும் அவர்கள் ஆண்டவரின் பேரன்பை உணர்ந்து கொள்ளட்டும் இப்பேற்பட்ட ஒரு சோதனைக்கு நம்ம உட்படுறோம்னு நினச்சிங்களேன் இந்த நாள் அப்பேற்பட்ட ஒரு நாளாக தான் இருக்கிறது எப்படி இருக்கிறது கொள்ளை நோய் இருக்கிறது சரியான காலேஜுக்கு போக முடியல வேலை வாய்ப்புக்கு என்ன எனக்கு கிடைக்கல ஒருவேளை சரியான உணவு எனக்கு கிடைக்கல சிறைப்பட்ட வாழ்வாக இருக்கிறது என் பெற்றோர் இறந்து விட்டார்கள் என் உடன் பிறப்புகள் இறந்து விட்டார்கள் ஒருவேளை என் குடும்பத்தார் சிலர் இறந்து விட்டார்கள் இந்த ஒரு காற்று கொந்தளிக்கிற போல ஒரு ஒரு நம்மை சுற்றி ஒரு ஒரு சோதனை போராட்டம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது உயிர் பயம் உயிருக்கு பாதுகாப்பே இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு சூழலிலே ஆண்டவரிடத்தில் நம்ம என்ன கேட்கணுமா ஞானத்தை கேட்கணுமா ஆண்டவரிடத்தில் ஆண்டவரே எனக்கு ஞானத்தை தார் இந்த சூழலை புரிந்து கொள்வதற்கு எனக்கு ஞானத்தை தார் இந்த போராட்டத்தை நான் முடிப்பதற்கு ஒரு ஞானத்தை தாருங்க ஆண்டவரேன்னு சொல்லி நீங்கள் ஆண்டவரிடத்து ஞானத்தை கேளுங்களேன் ஆண்டவர் உண்மையாகவே அந்த ஞானத்தோடு உங்களை நடத்தி சென்று உங்கள் உயிரை காப்பாற்றுகிற ஆண்டவராக இருக்கிறார் சங்கீதம் நூற்றி ரெண்டு நூற்றி மூணு அந்த வசனங்களை நாங்கள் தியானிக்கிற பொழுது சங்கீதக்காரர் சொல்கிறார் தாவித சொல்கிறார் அவர் அவர் பட்ட பாடுகள் அவர் வாழ்க்கையில் பட்ட பாடுகள் ஏராளம் ஏராளம் அவரை மாதிரி ஒரு மனுஷன் இப்பேற்பட்ட சோதனைகள்லாம் அவன் சந்திருக்க சந்தித்திருக்க முடியுமா என்பது ஒரு பெரிய விஷயம் படிக்கும் பொழுது அவர் சொல்லுற ஆண்டவர் என்னை பாதி வயதில் என்னை எடுத்துடாதீங்க சாமி நீங்கள் என்னை அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறீங்க அரசன் என்று ஒரு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டிருக்கேன் ஆனால் நானும் ஒன்றாந்தரத்தில் அலைஞ்சிட்டு இருக்கிறேன்ப்பா உணவுக்கு கூட எனக்கு வழி இல்லைப்பா எனக்கு நல்ல நீ தண்ணீரை குடிப்பதற்கு கூட எனக்கு வழி இல்லைப்பா அந்த மாதிரி நான் சூழலில் இருக்கிறேன் சாமி என்னை பாதி வயதில் எடுத்து போடாதீங்க எனக்கு ஞானத்தை தாங்க எனக்கு பூரண ஆயுசை தாங்க என்று சொல்லி ஆண்டவர் இடத்துல மன்றாடுகிற ஜபம் இருக்கிற இல்லையா அதே போல தான் இன்றைய சூழலில் கூட இந்த போராட்டமான ஒரு சூழலில் கூட ஆண்டவர்கிட்ட நம்ம நீடித்த நாளை கேட்பதற்கு ஆண்டவர் இடத்துல நம்ம மன்றாடி ஜெபிக்கணும் ஆண்டவர் இடத்துல நீடித்த அப்போ அதுக்கு யார் தேவை ஞான தேவை அந்த ஞானம் சொல்லுகிறது என்னை பெற்று விட்டால் உன் வலது கையிலே நீடித்த நாயிலையும் இடது கையிலே உன்னுடைய செல்வமும் புகழும் இருக்கும் என்று சொல்லப்படுகிறது அப்போ அந்த ஞானம் உங்கள் இடத்துல வந்துட்டால் நீடித்த நாள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் என்று சொல்லப்படுகிறது ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணம் தான் சொல்லுங்க அவங்க ஒரு நல்ல விசுவாசி ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு விசுவாசி ரட்சிப்பு அவங்க இடத்துலேருந்து நம்ம பார்த்தாலே பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அந்த அளவுக்கு ஒரு விசுவாசின்னு வச்சிங்களேன் அந்த விசுவாசம் வந்து எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இவங்க இந்த மாதிரி ஒரு தொற்று நோய் இருக்கிறது பேர பிள்ளைகள் கொஞ்சம் ஒரு பக்கத்து ஊரில் இருக்கிறாங்கன்னு நினச்சிங்க பக்கத்து ஸ்ட்ரீட்டில் கூட இருக்கிறதா நினைக்கிங்க பேர பிள்ளைங்க மக எல்லாம் இவங்கள இந்த தொற்று நோய் பரவி இருக்கிற நேரத்தில் அவங்கள காண முடியல அந்த பிள்ளைகளுக்கு உணவு தின்பண்டங்கள் தேவை இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க போய் கடையில் போய்ட்டு தின்பண்டங்களெல்லாம் வாங்கிக்கிட்டு ஒரு ஆட்டோவில் ஏறி அவங்க வீட்டுக்கு போய் அவங்க சந்திச்சுட்டு வராங்க அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இந்த நேரத்தில் தொற்று பரவி கொண்டு இருக்கிறது அவங்க எங்கெங்கெல்லாம் உணவுகள் வாங்கினார்களோ கடைகள் இல்லை அந்த இடத்துல எந்த இடத்துல தொற்று இருந்ததோ தெரியாது ஆட்டோவில் எத்தனை பேர் ஏறினாங்களோ தெரியாது அதிலேருந்து தொற்று அவங்களுக்கு வந்ததும் தெரியாது பிள்ளைகளை பார்த்துட்டு இவங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க இரண்டு நாள் கழித்து தொலைபேசியில் அவங்களுக்கு செய்தி வருது அம்மா பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் ஃபீவராக இருக்குது ஒருவேளை கொரோனாவாக இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லி அந்த பிள்ளைகள் ஃபோன் பண்ணும் பொழுது ஒருவேளை அவங்க ஞானத்தோடு அவங்க செயல்பட்டிருந்தா தொற்று நோய் பரவுன்னு தெரியும் ஆனால் நம்ம அவங்க ஞானத்தோடு அவங்க செயல்படாததுனால அவங்களுக்கு என்ன நினைக்கிறாங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாதுமா ஆண்டவர் பார்த்து கொள்ளுவார் நான் ஜபம் பண்ணுறேன் நான் ஜபிக்கிறேன் அதனால் ஆண்டவர் பார்த்து கொள்வார் என்று சொல்லி 
இந்த விசுவாசமானது செயல் இல்லாத விசுவாசம் நான் சொல்கிறேன் கிரியை இல்லாத விசுவாசம் ஆண்டவரை உனக்கு பரத்திலிருந்து ஞானத்தை கொடுத்துருக்கிறார் மெய் ஞானத்தை கொடுத்துருக்கிறார் எந்த சூழலுக்கு எப்படி வாழ வேண்டும் என்று நமக்கு ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார் இந்த நோயிலிருந்து பாதுகாத்து கொள்வதற்கு நமக்கு ஞானத்தை கற்றுக்கொள்ளுகிறார் இந்த நோய் பரவி கொண்டு இருக்கும்போது நாம் எப்படி வாழ வேண்டும் என்று ஆண்டவர் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சு கூட நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மீறி நம்ம அந்த விசுவாசத்தை ஒருவேளை அது அவங்களுக்கு விசுவாசமே இருந்தால் கூட அந்த கிரியை இல்லாத ஒரு விசுவாசமாக அதை காணப்படுது இதுதான் யாக்கோப்பு சொல்லுகிறார் அவருடைய நிருபத்திலே விசுவாசம் செத்ததாக இருக்கிறது எது செயல் இல்லாத விசுவாசம் செத்ததாக இருக்கிறது நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் அப்படி தான் விசுவாசிக்கிறாங்க ஆனால் ஒரு போராட்டமோ ஒரு சோதனையோ ஒரு கஷ்டமோ வந்தால் அந்த விசுவாசத்தை விட்டுட்டு பயந்து போய் நிற்கிறாங்க அப்போ என்ன ஆகுது பிசாசு அவர்களை மேற்கொண்டு விடுகிறான் அப்போ மேற்கொண்டு விடுகும் பொழுது அதில் ஒரு நன்மையான ஒரு தீர்வு அங்கே நடைபெறுகிறது கிடையாது அப்போது இந்த மாதிரி ஒரு சூழலில் நீங்கள் நீங்கள் நம்மளே நம்ம பாதுகாத்து கொள்ளக்கூடிய அந்த ஞானத்தை ஆண்டவர் நமக்கு தருகிறார் அது மட்டும் இல்லை ஞானம் தருகிற நன்மைகள் பூரண ஆயுசை தருகிறது நமக்கு வந்து நாவு அடக்கத்தை கூட தருகிறதா எப்படி பாருங்கள் நான் அந்த ஞானம் இருக்கும் பொழுது அதிகமாக நம்ம பேச மாட்டோம் அப்படின்னு அர்த்தம் யாரிடத்திலும் வேண்டாத காரியங்களை கூட நம்ம பேச மாட்டோம் நம்ம பேசிட்டால் அங்கே என்ன நடைபெறும் என்பது கூட அந்த ஞானம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கும் இது யார் கற்றுக் கொடுக்குறது உலக ஞானம் கற்றுக் கொடுக்காது ஆண்டவரிடத்திலேருந்து பெறப்படுகிற ஞானம் தான் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கப்படுகிறது என்று நீதிமொழிகள் புஸ்தகத்தில் குறிப்பிடப்படுகிறது அப்போது அந்த ஞாவு அடக்க நமக்கு தேவை அதே சமயத்தில் நம்முடைய தரிசனம் கூட ஆண்டவருடைய தரிசனத்தை பெறுவதற்கு கூட ஆ ஆண்டவர் ஞானத்தை நமக்கு தர்றாராம் ஒரு ஒரு மனிதன் ஒரு ஒரு முழு ஒரு வாழ்க்கை ஆண்டவருடைய வாழ்கிற வாழ்க்கையை அவன் வாழும் பொழுது அவன் எதிர்கால திட்டத்தை அவருக்கு தரிசனமாக ஆண்டவர் தருகிறார் அப்போ தரிசனத்தை பெறுகிற ஆண்டவராக இருக்கிறார் நோயிலிருந்து விடுதலை தருகிறார் அப்போ எவ்வளோ பெரிய விஷயம் பாருங்க நான் ஒருவேளை ஏன்னா இந்த ஊழி நம்ம அடுத்து இருக்கிறது எல்லாமே பாவமாக இருக்கிறது அப்போ நோயை உருவாக்கக்கூடிய நிறைய அறிகுறிகள் இருக்கிறது ஆனால் அந்த இடத்துல ஞானமாக நம்ம நடத்துக்கிட்டோம்னா நோயிலிருந்து நமக்கு விடுதலை தருகிறவராக இருக்கிறார் எனக்கு அருமையான பிள்ளைகளை அப்போ ஞானம் ஒரு மனிதனுக்கு தேவைப்படுகிறதுனால அது ஆண்டவரிடத்திலிருந்தே பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பது தான் இந்த வசனங்கள் நமக்கு குறிப்பிடுகிறது அப்போது ஒரு ஞானமுள்ள ஒரு மனிதன் இந்த உலகத்தில் வாழணும் அவன்தான் நீடித்த நாட்களாக வாழ முடியும் அவன்தான் வசதியாகவும் வாழ முடியும் அவன்தான் புகழோடு வாழ முடியும் ஆண்டவர் இப்பேற்பட்ட ஒரு சூழலில் அந்த ஞானத்தை தரும் பொழுது அவன் முழுமை அடைகின்றான் என்று சொல்லப்படுகிறது கடவுளுடைய பிள்ளையாக அவன் முழுமை அடைகின்றான் சொல்லப்படுகிறது ஆனால் நம்ம நினைக்கிறோம் நீங்கள் மனதில் நினைக்கிற காரியம் என்ன தெரியுங்களா இதெல்லாம் ஞானம் இல்லாமே சிலர் பணக்காரன் ஆகிறானே ஒருத்தனை ஒருத்தனை ஏமாற்றி பணக்காரன் ஆகிறான் சம்பாதிக்கிறான் பெரிய பெரிய வீடுகளை கட்டுறான் அப்படி நம்ம நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா அவனுக்கெல்லாம் எங்கேருந்து பெறப்பட்டது அந்த ஞானம் இது உலகத்திலிருந்து பெறப்பட்ட ஞானம் ஆனால் அதில் வந்து நன்மையே இராது அதில் எங்கே இருக்காது ஒரு நாளும் நன்மை இராது அது உலகத்தோடு பயணிக்கிற ஒரு ஞானமாக போயிடுமா அந்த நன்மை இராது தீமைகளை வருவிக்கிற ஞானமாக இருக்கிறது எனக்கு அருமையான பிள்ளைகளே இந்த ஞானம் குறித்து நம்ம கேள்விப்பட்டோம் ஞானம் இல்லாதவங்க யார் ஞானம் இல்லாதவங்க ஞானம் இல்லாதவங்க எப்படி இருக்கிறாங்க ஒருவேளை எனக்கு ஞானம் இருக்குதா இல்லையா அப்படின்னு நீங்கள் ஒருவேளை உங்களை நீங்கள் சோதித்து பாருங்களேன் என்கிட்ட ஞானம் இருக்குது ஞானத்தோடு நான் வாழறேனா அப்படின்னு நீங்கள் சோதித்து பாருங்கள் ஒவ்வொரு நேரத்தில் நான் ஞானம் இல்லாமல் நடந்தேனுங்கிறதை சுட்டி காட்டுவதற்கான நீங்கள் வாழ்க்கை முறையிலே நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிடலாம் பதில்களை பெற்றலாம் ஞானம் இல்லாதவன் என்ன செய்வானா மூடனுக்கு செவி கொடுக்குறானா இருக்கான் எந்த நேரமும் மற்றவர்களை குறித்து பேசுகிற குறைகளை பேசுகிற அவனும் கூட நட்பு கொண்டு இருப்பான் அவன் தான் ஞானம் இல்லாதவன் அப்போது நாம் அப்பேற்பட்டவர்களோட நட்பு கொண்டு இருக்கிறோமா முதலாவது நீங்கள் டிக் பண்ணுங்கள் இல்லை அப்படின்னு இருக்கிற அப்படின்னா நம்ம நான் மாற்றிக்கொள்ள நம்ம முயற்சி செய்யணும் அதே மாதிரி நான் என்னிடத்தில் கொடுக்கப்பட்ட பணமோ பொருளாதாரத்தையும் நான் சரியாக பயன்படுத்துகிறேனா இல்லை பயன்படுத்தலை நான் அப்போ ச பயன்படுத்தலை எனக்கு ஞானம் குறைவாக இருக்கிறது அப்போ ஆண்டவர் இடத்துல நீங்கள் கேட்கணும் நான் ஞானம் குறைவுள்ளவனாக இருக்கிறேன் ஞானம் இல்லாமல் இருக்கிறேன் அப்போது ஞானம் இல்லைதான் பணத்தை சரியாக அவனுக்கு பயன்படுத்த தெரியாது அப்படின்னு ஒரு அவனிடத்துல பெருமை இருக்கிறத ஒருவனிடத்தில் பெருமை இருந்தால் பெருமை இருக்கவே கூடாது நான் அவன் எதையும் இந்த உலகத்தில் அவன் 
சாதித்தது இல்லை எல்லாமே ஆண்டவர் கொடுத்தது அப்போ அவனுக்குள்ள எப்படி அந்த பெருமை வரணும் அந்த பெருமை இருக்கிறதா அவன் ஞானம் இல்லாமல் இருக்கிறான் அந்த ஒரே நேரத்தில் பெருமை இருக்கிறது நான் விட்டு விடுகிறேன் என்று நாம் அறிக்கை செய்வோமா தவறான சிந்தனைகள் தவறான காரியங்கள் நான் செய்கின்றேனா அப்போ நான் சிந்திக்கிற காரியங்கள் கூட தவறு இருக்கிறது நான் செய்கிற காரியம் தவறு இருக்கிறது அப்போ நான் ஞானம் இல்லாமல் இருக்கிறேன் நான் ஆண்டவருக்கு மறைச்சி வாழறேன் அப்போ நான் அதிலிருந்து விடுதலை பெறணும் என்று ஆண்டவற்றை நீங்கள் கேட்டு பாருங்க புரட்டு வார்த்தை பேசுகிறானா இருக்கிறானா இங்கே ஒன்றும் அங்கே ஒன்றும் நான் சொல்லுகிறானா நேரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் மாற்றிக்கொள்ளுகிறேனா அப்போ ஒரு நிலையில்லாத வாழ்வு இரு மனமுள்ள வாழ்வு நான் வாழ்கிறேனா அவன் ஞானம் இல்லாதவனாக இருக்கிறான் அப்போ நான் ஞானம் உள்ளவனாக மாறுவதற்கு ஆண்டவர் இடத்துல நீங்கள் மன்றாடி உங்கள் பாவங்களை நீங்கள் அறிக்கையிட்டு விட்டு விடும் பொழுது ஞானம் உங்களுக்கு பரத்திலிருந்து கொடுக்கப்படும் தனக்கு எல்லாம் தெரியும் எனக்கு தெரியாத ஒன்றும் இல்லை நான் தான் அறிவாளி அப்படின்னு சொல்லுகிறவனுக்கு கூட ஞானம் இல்லாதவன் தான் இப்படி சொல்ல முடியுமா நிறைய காரியங்களை நம்ம கற்றுக்கொள்வதற்கு அதிகமாக இருக்கிறது நான் மரணம் தரிக்கும் வரைக்கும் நான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய காரியங்கள் இருக்கிறது ஒருவேளை நான் இப்போ வாலிப பிள்ளைகளுக்கு மட்டும்தான் நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் என்பது பெரியவர்களுக்கும் இது பொருந்தும் இன்னும் வயது சென்று கூட நம்ம கற்றுக்கொள்ளாத பாடங்கள் அதிகம் இருக்கும் அப்போ கூட எனக்கு எல்லாம் தெரியும் என்று நம்ம பேசவே கூடாது அப்போது அந்த அளவுக்கு ஞானம் இல்லாதவன் எப்படி நடந்து கொள்கிறான் இந்த பட்டியலில் நான் எங்கே இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி உங்களை நீங்கள் கண்ணாடி முன்பு உங்களை நின்று கேட்பது போல் நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் எதில் நீங்கள் குறை உள்ளவனாக இருக்கிறீங்களே ஆண்டவர்கிட்ட நீங்கள் மன்றாடுங்க ஆண்டவரே நான் குறை உள்ளவனாக இருக்கிறேன் ஞானத்தில் நான் குறை உள்ளவனாக இருக்கேன் சாலமுன் கேட்டது போல் ஞானத்தில் குறை உள்ளவனாக இருக்கேன் என்னை ஆண்டவரே நீங்கள் ஏற்று வழி நடத்துங்க நான் இப்பேற்பட்ட ஒரு துக்கத்தில் நான் மாட்டிட்டேன் எனக்கு ஞானத்தை தாங்க போராட்டத்தில் மாட்டிட்டேன் ஞானத்தை தாங்க நோயில் மாட்டிட்டேன் நான் ஞானத்தை தாங்க என் பிள்ளைகள் என் குடும்பங்கள் இவர்களை நான் எப்படி முன்னேற்றி செல்வது இவர்கள் எப்படி நான் வளர்ப்பது அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர்கிட்ட நீங்கள் மன்றாடி கேட்டுங்க ஆண்டவர் மெய் ஞானத்தை தருகிறவராக இருக்கிறார் பரத்திலிருந்து ஞானத்தை தருகிறவராக இருக்கிறார் அப்பேற்பட்ட ஞானத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக இந்த நாளிலே ஒருவேளை நான் இன்றைய செய்திகளை நான் கூற கூறு கூறுனதுனாலும் நீங்கள் என்ன நினைக்கலாம் இன்றைய நாளுக்கான திட்டங்களை நம்ம செய்யலாம் அம்மா சொன்ன விஷயத்தை இன்று மட்டும் நம்ம கடைபிடிக்கலாம் என்பது கிடையாது உங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் ஆண்டவரிடத்த நீங்கள் ஞானத்தை பெற்று கொள்ள அனுதினமும் தேட ஒரு நாள் இரண்டு நாள் இல்லை அனுதினமும் ஆண்டவர்கிட்ட ஞானத்தை கேட்கணுமா அந்த ஞானத்தை முழுமையாக பெற்றுக்கொண்டு உங்கள் தோல்விகள் வரும்பொழுது சோர்ந்து விடாமல் நீங்கள் அந்த அந் அந்த நேரத்திலையும் ஆண்டவர்கிட்ட நீங்கள் மன்றாடி கேட்கும்பொழுது ஆண்டவர் முகம் கோணாமல் தாராளமாக தருகிற ஆண்டவராக இருக்கிறார் எனக்கு அருமையான பிள்ளைகளே நீங்கள் அனைவரும் இந்த இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அனைவரும் நீங்கள் ஒரு நிமிடம் மனதுக்குள்ள நீங்கள் யோசிங்க ஆண்டவரே எனக்கு ஞானத்தை தாரும் நான் எந்த இடத்துல செல்லுகிறோனோ போகிறோனோ வருகிறோனோ அந்த இடத்துல எனக்கு ஞானத்தை தார் இந்த கொள்ளை நோயிலிருந்து எனக்கு விடுதலை பண்ணுவதற்கு எனக்கு ஞானத்தை தாரும் நீங்கள் ஆண்டவர்கிட்ட மன்றாடி கேளுங்க ஆண்டவர் உண்மையாக ஒரு பரத்திலிருந்து உங்களுக்கு ஒரு ஞானத்தை அவர் அருளி செய்வார் எப்படி வரும் என்று நமக்கே தெரியாது அதிலிருந்து நமக்கு அறியாததும் எட்டாதமானதாக இருக்கும் அந்த நிகழ்வு அந்த அளவுக்கு ஆண்டவர் உங்களை பரத்திலிருந்து ஆசீர்வதிக்கிறவராக ஞானத்தை தருகிறவராக இருக்கிறார் அதை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம் ஒருவேளை நாங்கள் என்னோடு நான் தியானித்த குறைவான நேரமாக இருந்தாலும் நீங்கள் அதிகமாக திருமுறைகளை படிங்க நீதிமொழிகள் புஸ்தகத்தை படிங்க சங்கீத புஸ்தகத்தை நீங்கள் இந்த நாளில் நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் நீங்கள் படித்து பாருங்கள் வேத புத்தகத்தை நீங்கள் விரும்பி வாசிங்க நேசித்து வாசிங்க அப்பொழுது உங்களுக்கு ஞானம் பூரணமாய் கொடுக்கப்படுகிறது அப்படின்னு வேதம் சொல்லப்படுகிறது அதனால் நீங்கள் ஆண்டவருக்கு அஞ்சு வாழுங்க ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை தியானிங்க இயேசு கிறிஸ்துவை போல் நீங்கள் வாழ்ந்து சாட்சிகளாக இருங்க ஆண்டவர் உங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் இடித்த ஆய்சையும் உங்களுக்கு தருவார் என்பது நிச்சயமே இந்த செய்தியை நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருந்த அனைவருக்கும் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த ஆயர் அவர்களுக்கும் நான் நன்றி நான் தெரிவித்து கொள்கின்றேன் நன்றி தலைகளை தாழ்த்தி நாம் அனைவரும் இறைவேண்டல் ஏறெடுப்போம் ஆண்டவரே இந்த நேரத்தை நீர் கொடுத்தீர் ஞானத்தை நாங்கள் எப்படி பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஆண்டவரே உங்களுடைய வசனங்கள் மூலமாக எங்களுக்கு நீர் போதித்தீர் அதற்காக நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறோம் சுவாமி ஆண்டவரே ஞானத்தை நாங்கள் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்று நீதிமொழிகள் எதை சம்பாதித்தாலும் ஞானத்தை சம்பாதித்து கொள் செல்வமோ புகழோ அல்ல ஞானமே அது மேலானது என்று நீ கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே சாலமன் அதை பயன்படுத்தி தான் ஆண்டவரை நீதிமொழிகள் புஸ்தகம் பிரசங்கி புஸ்தகம் சங்கீதங்களில் சில
அதை அனுபவித்து எங்கள் வாழ்க்கையில் நாங்கள் வெற்றி பெற நீர் உதவி செய்யும் நாங்கள் ஞானத்தை ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் பெறுவதற்கு நீர் கிருபை செய்தருளும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த வாய்ப்புக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த நாளில் சத்தியம் இன்ற நாளோடு செல்லாதபடி நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் தியானிக்கக்கூடிய மக்களாக ஆண்டவரே எங்களுக்கு ஞானத்தை தாரும் இந்த கொள்ளை நோய் பரவுதுனால ஏற்படுகிற ஆண்டவரே விளைவில் எங்களுக்கு ஞானத்தை தாரும் எங்களுக்கு புரிந்து கொள்ளுகிற ஞானத்தை தாரும் நாங்கள் ஏன் எதற்கு என்று கேட்பதற்கு நாங்கள் திராணி அற்றவர்களாக இருக்கிறோம் சுவாமி ஆண்டவரே ஒருவேளை இந்த கொள்ளை நோயில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் இவரால் ஆண்டவரை எத்தனை உயிர் பள்ளிகள் சுவாமி எத்தனை லட்சக்கணக்கான மக்கள் எதுக்கு பாதிக்க மனநிலையில் ஆண்டவர் நொந்து சோர்ந்து போன சூழல்களில் இருக்கிறது ராஜா அவர்களுக்கெல்லாம் ஆண்டவர் உண்மை நோக்கி மன்றாடும் பொழுது உண்மை நோக்கி பார்க்கும் பொழுது நீர் ஆண்டவர் அவர்களுக்கு ஞானத்தை தந்தரலும்படியா செபிக்கிறோம் இந்த சூழலை புரிந்து கொள்வதற்கு ஞானத்தை தந்தரலும்படியா செபிக்கிறோம் உம்முடைய அன்பு பெரியது என்று நீ அவர்களுக்கு நீர் காட்டு ஆண்டவர அவங்க ஒரு சமாதானத்தை தந்தரலும் சுவாமி அந்த குடும்பத்திற்கு ஒரு பெரிய சமாதானத்தை தந்தரலும் அவருடைய எதிர்காலத்தை திட்டங்களை நீர் அவர்களுக்கு அண்டவரை நீர் போதி தரலும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ராஜா இந்த காணொலி வழியாக கண்டு கொண்டிருக்கிற வாலிப பிள்ளைகள் அண்டவரே கல்லூரிக்கு செல்கிற மாணவர்கள் அண்டவரே அப்பா அப்பா பணியில் பணிபுரிகிற ஆசிரியர்கள் அலுவலர்கள் அவர்களுக்காக விசேஷமாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் சுவாமி இந்த அண்டவரை இந்த நாள்களில் அவர்களுக்கு நாங்கள் எப்படி போதிப்பது என்பது கல்வியை கற்றுக்கொடு என்பது கூட ஒரு பெரிய கேள்வியாக இருக்கிறது சுவாமி ஆண்டவரே நாங்கள் அதை எல்லாம் புரிந்து கொண்டு ஞானமாக அந்த பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் கற்றுக் கொடுக்கிற பணியில் எங்களை ஈடுபடுத்த நீர் உதவி செய்யும்படியாய் செபிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரம் பிள்ளைகளும் ஞானமாக தன்னுடைய நேரத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ள நீர் உதவி செய்யும்படியாய் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரை உம்மிடத்தில் இருக்கிறது ராஜா நாங்கள் பெற்றுக் கொள்ளுகிறோம் ஆண்டவரே நாங்கள் செபிக்கிறோம் சாலமனுக்கு கொடுத்த ஞானத்தை போல எங்களுக்கும் நீ தந்தரலும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே நாங்கள் ஞானமற்றவனாய் எந்த விதத்திலும் நாங்கள் காணப்படாத ஞானமுள்ளவர்களாக எந்த சூழலிலும் நாங்கள் விளங்க நீர் உதவி செய்யும்படியா செபிக்கிறோம் அண்டவரே இங்க காணொலி வழியாக கண்டு கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் நீ அவ்வாறே நீர் ஆசிர்வதிக்கும்படியா செபிக்கிறோம் அப்பா சிறுவர் முதல் பெரியவர்கள் வரைக்கும் அண்டவரே இந்த பேண்டமிக் பீரியடில் அவங்க என்னென்ன காரியத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டிய எல்லா ஞானத்தையும் பிள்ளைகளுக்கு நீ தந்தரலும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் சுவாமி எல்லாவற்றையும் கரங்கள் ஒப்பு கொடுக்குறோம் கத்தாவே நீரே பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ள ஆண்டவரை நீரே வழி நடத்தும் சுவாமி எங்களை முற்றிலுமாய் தாழ்த்துகிறோம் இறைமகன் ஏசு கிறிஸ்து உண்மூலமாய் நாங்கள் வேண்டுகிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே அருளுரையை கேட்ட நாம் அனைவரும் இணைந்து அப்போசில விசுவாச பிரமாணத்தை நாம் யாவரும் சேர்ந்து அறிக்கை செய்வோம் வானத்தையும் பூமியும் படைத்த சரோல பிதாவாகி தேவனை விசுவாசிக்கிறேன் அவருடைய ஒரே குமாரனாகிய நமது நாண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறேன் அவர் பரிசு தாவினாலே கனிமனத்தில் உபத்து பிறந்தார் பொந்து பிலாத்தின் காலத்தில் பாடுபட்டு சிலுவில் அறையுண்டு மறித்து அடக்க பண்ணப்பட்டு பாதளத்தில் இறங்கினார் மூன்றாம் நாள் மறித்தோடு திருந்து எழுந்தறிந்தார் பரமணத்திற்கு கீறி சர்வுள பிதாமாக தேவனுடைய வலது பாசத்தில் வீட்டிருக்கிறார் அவ்விடத்திலிருந்து உயிரொல்லோரையும் மறித்தோரையும் நியாய தீர்க்க வருவார் பரிசுத்தாவி விசுவாசிக்கிறேன் பொதுவாயிருக்கிற பரிசுத்த சபையும் பரிசுத்த வாழ்ந்த ஐக்கியமும் பாவ மன்னிப்பும் சரீர உயிர்த்தெழுதலும் நித்திய ஜீவனம் உண்டு என்று விசுவாசிக்கிறேன் ஆமேன் பிரியமானவர்களே திருச்சபைக்கான அறிவிப்புகளை நாம் படிக்க கேட்போம் அன்பான சபை மக்கள் யாவரையும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவன் இணைய நாமத்தில் வாழ்த்துகிறேன் இன்றைய செய்தி கொடுத்த திருமதி பியூலா பிரான்சிஸ் ஆயர் அம்மாவுக்கு சபையின் சார்பாக நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நீடிக்கும் லாக்டவுன் நிமித்தமாய் நமது சபை ஆராதனைகள் அனைத்தும் நமது யூடியூப் சேனலில் ஒளிபரப்பப்படும் நமது சபை என் ஞாயிறு பள்ளி ஆன்லைனில் ரெண்டாவது வாரம் தொடங்கி இருக்கிறோம் பெற்றோர்கள் தங்களோட பிள்ளைங்களை கீழ் காணும் லிங்கை உபயோகித்து பதிவு செய்யும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் மேலும் விருப்பம் உள்ள ஆசிரியர்கள் மற்றொரு லிங்கை யூஸ் பண்ணி பதிவு செய்யும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நமது சபையில் கொரோனா நோயால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் மருத்துவ ஆலோசனை மற்றும் உதவிகளுக்கு கீழ்காணும் சென் மார்க்ஸ் கோவிட் ஹெல்ப்லைன் நம்பர்ஸை தொடர்பு கொள்ளும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நம்முடைய பிரதம பேராயர் ரைட் ரெவரண்ட் டாக்டர் ஜே ஜார்ஜ் ஸ்டீஃபனின் தந்தை மிஸ்டர் ஜெயராஜ் தொண்ணூற்றி வயது சென்ற வாரம் முப்பதாம் தேதி கருத்திற்குள் நித்திரை அடைந்தார்கள் அன்னார் என் குடும்பத்துக்காக ஜெபிக்க முடியாது அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த வாரம் தங்களோட பிறந்த நாட்களை கொண்டாடும் நபர்களையும் தங்களோட திருமண நாட்களை கொண்டாடும் தம்பதிகளையும் ஜெபித்து வாழ்த்துகிறோம் விசேஷமாக இந்த வாரம் நமது ஆ
அவரை ஜெபித்தில் தாங்க முடியாது என்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் கர்த்தரோட நீங்கா பிரசனமும் பாதுகாவலும் இந்த வாரம் முழுவதும் உங்கள் அனைவருடன் இருப்பதாக நன்றி மாணவர்களே இந்த வாரத்தில் பிறந்த நாள் மற்றும் திருமணாலை காணுகின்ற அடியார்களுக்காக நாம் இறை வேண்டும் செய்வோம் மக இரக்கமும் கிருபையும் நிறைந்த ஆண்டவரே எங்களுடைய வாழ்வு உமது கரங்களிலே இருக்கிறது ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் உமது கரங்களில் இருந்து மூச்சை பெற்றுக் கொள்கிறோம் சங்கீதம் நூற்று நான்கு சொல்லுகிற வண்ணமாக நீர் உமது முகத்தை திருப்ப ஆண்டவரே உயிர்கள் வாடி போகும் ஆனால் உமது ஆவியை நீ தந்தருள்கின்ற பொழுது அவைகள் உயிர் பெறும் என்று சொல்லுகிறது நீர் பிறந்த நாளை காணும்படியாக அநேகருக்கு உதவி செய்திருக்கிறீர் அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் குறிப்பாக பிறந்த நாளை காணுகின்ற அடியார்களை ஆசீர்வதி நல்ல உடல்நலத்தை தந்தருளும் இம்மட்டுமாய் நீர் அவர்களை வழிநடத்தி வந்த ஆண்டவர் இனிமேலும் வருகின்ற நாட்களில் அவர்களுக்கு நல்ல உடல்நலத்தை தர வேண்டுமா இவ்விடத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் நன்மைகளை பொழிந்தருடும் சுவாம் அவனமாகவே இந்த வாரத்திலே திருமணாலை காணுகின்ற அடியார்களை ஆசீர்வதித்து காத்தல் எல்லா விதமான நன்மைகளால் இம்மட்டுமா இந்த குடும்பத்தை வழிநடத்தி பாதுகாத்த எங்கள் ஆண்டவர் இனிமேலும் வருகின்ற நாட்களிலே உமது அருட்கொடை நாளில் நீர் வழிநடத்தும் நூற்றி இருபத்தி எட்டாம் சங்கீதம் சொல்லுகிற வண்ணமாக அனைத்து ஆசுவாதிகளையும் தந்து வழிநடத்தும் அவருடைய பிள்ளைகள் பேர பிள்ளைகள் அனைவரையும் உமது கரங்களிலே ஒப்படைக்கிறோம் நீ அவர்களை காத்துக்கொள் அவருடைய வாழ்க்கையிலே நீர் உடனிருந்தலாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் திருப்பெயர் நாளை வேண்டிக் கொள்கிறோம் நீங்கள் நல்ல கடவுளே ஆம் பிரியமானவர்களே காணிக்கை பாடலாக கீர்த்தனை ஆறு சீர்மிகு வான்புவி இறைவா ஸ்தோத்திரம் என்ற பாடலை நாம் யாவரும் சேர்ந்து இணைந்து பாடுவோம் இந்த பாடலை பாடுகின்ற பொழுது நீங்கள் காணிக்கைகளை நமது திருச்சபையின் வங்கி கணக்கிலே நீங்கள் அளிக்கும்படியாக உங்களை மிகவும் அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்
திருமண அறிக்கையை நாம் படிக்க கேட்போம் தென்னிந்து திருச்சபை சென்னை பேராயம் தூய மார்க் ஆலயத்தை சார்ந்து திரு ஜெயநந்தன் திருமதி ரெபேக்கா ஜெயநந்தன் என்பவருடைய மகன் செல்வன் ஆலன் பின்னி சார்ஸ்டன் என்பவருக்கும் சிஎஸ்ஐ சென்னை பேராயம் டக்கர் ஆலயத்தை சார்ந்து திரு வில்லியம் பால் திருமதி சிலை ஏடி என்பவருடைய மகள் செல்வி ஸ்டெஃபி நிவேதா என்பவருக்கும் திருமணம் நிச்சயம் செய்யப்பட திருப்பி செய்வதற்கு அறிவிக்கின்றோம் இந்த திருமணத்தில் இவர்கள் இணைக்கப்படக்கூடாதபடி நியாயமான தடை காரணமாக அந்த திருச்சபை ஆயிருக்கு நீங்கள் எழுத்து வழியை தெரிவிக்க வேண்டும் இது இவர்களுக்கு இரண்டாவது அறிக்கை திருமணத்தில் இணைக்கப்படப் போகிற தம்பதிகளுக்காக நாம் ஒரு நிமிடம் இறைவேண்டு செய்வோம் மக இரக்கமும் கிருபையும் நிறைந்த ஆண்டவரே திரு ஆலன் பென்னி சார்ஸ்டன் செல்வி ஸ்டெஃபி நிவேதா ஆகிய தம்பதிகளுக்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் இருவரும் திருமணத்தில் இணைக்கப்படுகின்ற வேலையிலே உமது தூய ஆவியை இவர்களுக்குள்ளே தந்தருளும் இவர்கள் கடவுளின் அன்பை இவர்கள் ஒவ்வொருவரும் புரிந்து கொள்ளும்படியாகும் திருமணம் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிற நோக்கங்களை இவர்கள் அறிந்து கொள்ள உதவி செய்யும் நீரே இவர்களை காத்தரலும் வழி நடத்தும் இயேசுவின் திருப்பெயர் நாளே வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் நல்ல கடவுளே ஆமேன் நாம் யாவரும் இணைந்து இறைவேண்டல் செய்வோம் கர்த்தர் உங்களோடு இருப்பாராக அவர் உமது ஆவியோடும் இருப்பாராக கர்த்தாவே எங்களுக்கு இறங்கும் கிறிஸ்துவே எங்களுக்கு இறங்கும் கர்த்தாவே எங்களுக்கு இறங்கும் அனைவரும் சேர்ந்து நாம் யாவரும் ஆண்டவர் கற்றுத்தந்த இறைவேண்டலை நாம் சொல்லுவோம் பரமன் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே பிநாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக ராஜ்யம் வருவதாக பிரசுத்தம் பரமணத்திலே செய்யப்படுவது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக அன்று நுட்பத்தை எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு விரோதமாய் குற்ற செய்வோர் நாங்கள் மணிக்கிறது போல எங்கள் குற்றங்களை மணியும் எங்களை சோதனைக்கு பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமெழுந்து ரட்சித்துக் கொள்ளும் ராஜ்யமும் வருகையும் என்றென்றைக்கும் உடையவர்களே ஆமேன் தொடர்ந்து நாம் இறைவேண்டல் செய்வோம் ஆண்டவரே உமது இரக்கத்தை எங்களுக்கு காண்பியும் உமது ரட்சிப்பை எங்களுக்கு அருளி செய்யும் ஆண்டவரே எங்களை ஆளுபவர்களை வழி நடத்தும் அவர்களுக்கு பரத்திலிருந்து வரும் ஞானத்தை கொடுத்துள்ளும் உம்முடைய பணிவிடைக்காரருக்கு நீதியை தருப்பியும் நீ தெரிந்து கொண்ட ஜனத்தை சந்தோஷப்படுத்தும் ஆண்டு வரையும் உமது ஜனத்தை இறச்சியும் உம்முடைய சுதந்திரத்தை ஆசீர்வதியும் ஆண்டு வரே எங்கள் காலத்தில் சமாதானத்தை தந்தருளும் தேவரீர் அல்லாமல் உலகத்தை ஆளுபவர் வேறொருவரும் இல்லை கடவுளே எங்கள் இருதயத்தை சுத்திகரியும் உம்முடைய பரிசுத்த ஆவியை எங்களிடத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளாதேயும் இறைவேண்டல் செய்வோம் மக இரக்கமும் கிருபையும் நிறைந்த ஆண்டவரே இந்த வழிபாடு தொடக்கும் முதல் நிறைவு பரியந்தும் உமது தூய் ஆவினால் எங்களை நிரப்பினதற்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் இப்பொழுதும் இந்த வழிபாட்டில் ஆன்லைன் வழியாகவும் இந்த காணொலின் வழியாகவும் இணைந்திருக்கின்ற ஒவ்வொரு அன்பர்களுக்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அவர்கள் இருக்கின்ற சூழ்நிலைகள் அவர்களுடைய பிரச்சனைகள் அவருடைய தேவைகள் எதுவும் எங்களுக்கு தெரியாது ஆனாலும் நீர் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறீர் ஏனென்றால் நீரே அவர்களை படைத்த கடவுளாக இருக்கிறீர் அது மாத்திரமல்ல நீர் அவர்களுடைய தேவையின் உதவி செய்கிறவராக இருக்கிறீர் அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த நாளிலேயும் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும் குறிப்பாக எங்களை ஆளுபவர்களுக்காக வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்களுடைய தமிழ்நாட்டினுடைய தமிழ் அரசுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் முதலமைச்சர் மற்றும் அவரோடு இணைந்து செயல்படுகின்ற அனைத்து மந்திரிகளுக்காக வேண்டிக் கொள்கிறோம் நல்ல மனசாட்சியையும் அவர்களுக்கு வேண்டிய தூயாவின் ஆற்றலையும் தந்து மக்களை வழிநடத்துகின்ற பொறுப்பையும் நீர் தந்து நீர் அவர்களை வழிநடத்த வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம் எங்களுடைய பேராயருக்காக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பேராயரோடு இணைந்து செயல்படுகின்ற அனைத்து நண்பர்களுக்காகவும் எக்ஸிகூட்டிவ் அங்கத்தினர்களுக்காக கூட வேண்டிக் கொள்கிறோம் கடந்த நாட்டிலே பேராயருடைய குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு பெரிய இழப்புக்காக உம்மிடத்திலே வருகிறோம் அவருடைய தந்தை ஜெயராஜ் அவர்கள் ஆண்டவரே உமது சமூகத்தில் அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார்கள் 
அவர்கள் மறித்த அந்த துயர சம்பவத்தை அந்த குடும்பத்தினர் கத்த தாமே ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாகும் அவர்களுக்கு ஆறுதல் தரும்படியாகும் வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஆண்டு பேராயர் குடும்பத்திற்காகவும் பேராயருக்காக வேண்டிக் கொள்கிறோம் அனைவரையும் நீர் ஆசிர்வதியும் இந்த நாளிலேயும் இந்த திருச்சபையில் இணைந்திருக்கின்ற ஒவ்வொரு மக்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் குறிப்பாக பிறந்த நாள் காணுகின்றவர்கள் திருமண நாளை காணுகின்றவர்கள் திருச்சபையில் இருக்கின்ற அனைத்து மக்களுக்காக வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதியும் உமது பிரசனம் தொடர்ந்து எங்களோடு இருந்ததற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் திருப்பெயர் நாளே வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் நல்ல கடவுளே ஆமேன் ஈரை ஆசையை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம் நமது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருவை கடவுளின் அருள் தூயாவின் கூட்டுறவு இன்றும் என்று சதா காலம் நம் அனைவரோடும் என்றென்றும் நிலைத்திருப்பதாக பெரியமானவர்களே நம் வழிபாட்டுக்கு நிறைவாக பாமலையில் இருநூற்று நாற்பத்தி ஒன்பதாவது பாடல் நல் மீட்பர் பட்சம் நில்லும் என்ற பாடலை நாம் யாவரும் சேர்ந்து இணைந்து பாடுவோம் நாம் யாவரும் இணைந்து சொல்வோம் என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்ரி என் முழு உள்ளமேடி பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்ரி அவ செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமேன் கர்த்தர் உங்களோடு இருப்பாராக சமதனத்தோடே ஆண்டோருடைய திருப்பணியிலே இணைந்து நாம் தொடர்ந்து வாழ்வோம் ஆமேன்